Ikasampu ng Mayo, Biyernes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nagtalo-talo ang mga Hudyo at nagsalita. Paano tayo mabibigyan ng taong ito ng karne para kainin? Kaya sinabi sa kanila ni Yesus, Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, Kung hindi ninyo kakanin ang laman ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay sa inyong kalooban. May buhay na walang hanggan ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo at ibabangon ko siya sa huling araw. Sa pagkatunay na pagkain ng aking laman at tunay na inumin ang aking dugo, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo nga ako ng buhay na ama at may buhay ako dahil sa ama. Gayun din naman, dahil sa akin mabubuhay ang kumakain sa akin. Ito, ang tinapay na pumanaog mula sa langit, hindi para kainin at mamatay tulad sa inyong mga ninuno. Mabubuhay naman, magpakailanman ang kumakain ng tinapay na ito. Sinabi ni Yesus ang mga bagay na ito sa sinagoga habang nangangaral siya sa Kapernaum. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ang mahalaga sa isang personal na ugnayan ay hindi ang simula kundi ang pananatili. Ang dalawang panig na nag-uugnayan lalo na ang nagmamahalan ay dapat na gumagawa ng paraan upang mapanatili ang kanilang matibay na pagsasama. Sa bahagi ni Jesus, iniwan niya ang kanyang sariling laman at dugo bilang ating pagkain. Hinayaan niyang manirahan siya sa tabernakulo upang kahit kailan ay maaari natin siyang puntahan at kausapin. Ang hiling lang niya sa atin ay tanggapin siya at maging tapat tayo sa kanya. Pagsasagawa, kay buti ni Jesus at hindi niya tayo iniwang ulila. Gantihan natin ng kabutihan at katapatan ang ginawa niya sa atin. Pahalagahan ang malimit na pagtanggap ng badal na komunyon. <tinyo>